。Hello， 大家好，我是小平。前几天，老妈用私藏的卤肉秘方做了道简单快手的懒人版卤肉饭。当小平吃了这碗甜咸适中、酱汁浓郁的卤肉饭时，连连夸赞，感觉比饭店做的都好吃呢。下面，小平就将这道卤肉饭做法分享给大家，一起来看看是怎么做的吧。首先，准备一块五花肉，最好选用这种肥瘦相间的。把五花肉凉水下入锅中，加入提前切好的姜片和葱段，再倒入适量的料酒去腥。锅内水煮开之后，再把里面的浮沫给捞出来。浮沫处理干净后，转中小火再煮十五分钟，这样可以降低肉中的漂亮。趁着煮肉的这段时间，把准备好的干香菇取出来，清洗干净后放入碗中，加入温水，再加一勺白糖，浸泡半小时左右。加入白糖能让干香菇快速吸水。并促进营养物质的分解，让香菇变得更加鲜美。时间到了，把煮好的肉捞出来，放砧板上，然后将五花肉切成厚一点的大片，再改刀切成大拇指粗细的小长条。像这样子就差不多啦。全部切好后，放入盘中备用。接下来将浸泡好的香菇沥干，泡完香菇的水一定要留着，待会炖肉的时候要用到哦。这个真的是卤肉饭的灵魂呀！做出来的卤肉味道会有一种独特的香味。我们把香菇切成丝。做卤肉饭还是用干香菇比较好，吃起来比较有韧性，也更香一点。切好放入盘中备用。接下来准备一个关键调料，就是这种油葱酥。我听别人说，油葱酥是卤肉饭的灵魂。如果没有油葱酥，卤肉饭就会失去光彩。而油葱酥是用红葱头炸出来的，葱香味特浓。可以为卤肉饭增香解腻。所有材料都准备好了，现在就开始操作。锅里不用加油，直接倒入切好的五花肉，小火慢慢加热。随着温度不断升高，五花肉中的油会慢慢溢出来，能将肥肉中的油脂去掉，这样吃着不腻口。煸炒到微黄干酥酥的程度，加入几粒冰糖炒融化，然后加入油葱酥和香菇，翻炒出香味。再倒入适量的红烧酱油，千万不要倒多，加酱油只是为了上色。再倒入刚才的香菇水，接着转大火将它烧开。烧开以后，加入一勺食盐。煮的时候再放上几个剥皮的水煮蛋一起卤，这样就有卤蛋吃啦。然后改用中小火给它慢慢炖半个小时，煮成这样就差不多啦。一碗让人口水直流的卤肉饭，边做好啦。加上青菜和卤蛋就可以开吃了。油亮香软的白米饭，加上滋味浓郁的卤肉，再加上鲜甜的卤汁，这样的美食诱惑，谁能抵挡呢？个人感觉就是连吃三天也不会腻，因为实在太香太好吃了。看完记得点个赞，收藏做起来哦。今天的分享就到这里。感谢您的观看和支持，我们明天见，拜拜。